8086 के पिन डायग्राम के बारे में बात करें तो जनरली क्या होता है कि 8086 वाज़ द फर्स्ट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल इन 40 पिन ड्यूएल लाइन पैकेज चिप ठीक है ये हमारा 40 uh, 40 पिन का होता है 40 पिन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इनकी लेट अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 40 पिन कॉन्फ़िगरेशन की एट जीरो में कैसे होती है ठीक है ये आपके सामने मैंने ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है आप चाहे तो हमारी वेबसाइट uh, पे जाके इसके नोट्स ले सकते हैं ठीक है इस पर हमने पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हमने बता रखा है कि क्या कैसे काम करता है अब हम इसके बारे में बात करें एट जीरो एट सिक्स पिन डायग्राम के बारे में तो चलिए अब हम बात करते हैं पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी इसके हमारे सर्टेन लेवल्स पे बेसिस होते हैं जैसे ग्राउंड हमारे एड्रेस बसेस एड्रेस और डाटा बस फिर एनएमआई आईएनटीआर क्लॉक ग्राउंड इसके बारे में अभी अभी आपको ढंग से बताएंगे कि क्या से काम होता है क्या क्या होता है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिटेल बारे में बात करें डिटेल से बात करते हैं पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या होता है कि हमारे इट यूजेस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई यानी जो भी हम पावर सिग्नल देंगे वो हमारा 5 वोल्ट होगा ठीक है एट वीसीसी पिन 40 यानी वीसीसी पिन 40 पे एंड यूजेस ग्राउंड वीएसएस यानी वीएसएस पिन यानी ग्राउंड 1 एंड 20 पे ठीक है यानी 5 वोल्ट और ग्राउंड देते हैं अब दोस्तों हम किसके क्लॉक सिग्नल के बारे में बात करें तो क्लॉक सिग्नल में क्या होता है क्लॉक सिग्नल इज प्रोवाइडेड थ्रू पिन नंबर नाइनटीन ठीक है क्लॉक सिग्नल हमारा 19 पिन पे है ठीक है इसके बारे में अगर हम डिटेल में जाएं, तो इट प्रोवाइड्स टाइमिंग टू द प्रोसेसर फॉर ऑपरेशन इट्स फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वर्जन दैट मीन्स 5 मेगा 8 मेगा और 10 मेगा ठीक है एड्रेस और डाटा बस के बारे में बात करें हम 8086 के पिन डायग्राम में तो क्या होता है कि एडी जीरो एडी जीरो टू एडी फिफ्टीन 14 तक तो यहां पे हो गया 22, 16 टू एंड एडी फिफ्टीन ठीक है दीज आर 16 एड्रेस और डाटा बस एडी जीरो टू एडी सेवन कैरीज लो ऑर्डर लो ऑर्डर बाइट डाटा एंड एडी जीरो टू एडी फिफ्टीन कैरीज हायर ऑर्डर बाइट डाटा ठीक है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल इट कैरीज 16 बिट एड्रेस एंड आफ्टर दैट इट कैरीज 16 बिट डाटा ठीक है अगर हम इसके एड्रेस और स्टेटस के बस के बारे में बात करें एड्रेस बस एंड स्टेटस बस ठीक है ए सिक्सटीन टू ए नाइनटीन यानी हमने पहले बता था, बता, बात की थी कि एड्रेस जो था ट्वेंटी एड्रेस का होता है ठीक है यानी ए सिक्सटीन टू ए नाइनटीन और एस थ्री टू एस सिक्स दीज आर फोर एड्रेस और स्टेटस बसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल इट कैरीज फोर बिट एड्रेस एंड लेटर इट कैरीज स्टेटस सिग्नल अब हम बात करते हैं एस और बी के बारे में यानी पिन नंबर थर्टी फोर पे जो है बी एच ई स्टैंड फॉर बस हाई एनेबल यानी बी को हम क्या कहते हैं बस हाई एनेबल इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर थर्टी फोर एंड यूज टू इंडिकेट द ट्रांसफर ऑफ डाटा यूजिंग डाटा बस डी एट टू डी फिफ्टीन ठीक है दिस सिग्नल इज लो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल देयर आफ्टर इट इज एक्टिव अब हम बात करें रीड की यानी अगर हम बात करते हैं रीड के बारे में यानी हमारा ये तो इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर थर्टी टू एंड यूज टू रीड द सिग्नल फॉर रीड ऑपरेशन ठीक है अब बात करते हैं हम रेडी के बारे में बात करें ठीक है जो कि हमारा पिन नंबर ट्वेंटी टू पे अवेलेबल है अगर हम रेडी के बारे में बात करें जो कि हमारा पिन नंबर ट्वेंटी टू पे होता है तो इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर ट्वेंटी टू इट इज एन एक्नोलेजमेंट सिग्नल फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट डाटा इज ट्रांसफर्ड ठीक है यानी एक तरह से हमारा क्या करता है ये एक्नोलेज करता है एक्नोलेजमेंट करने के काम आता है बताने के काम आता है इट इज एन हाई एक्टिव सिग्नल ये हमारा हाई एक्टिव सिग्नल होता है वेन इट इज हाई इट इंडिकेट्स दैट द डिवाइस इज रेडी टू ट्रांसफर डाटा वेन इट इज लो इट इंडिकेट्स वेट स्टेट ठीक है यानी जब भी हमारा कोई भी अगर ये हाई स्टेट पे यानी क्या होता है कि डिवाइस हमारा रेडी है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए और जब ये लो पे होता है ये क्या करता है कि हमें वेट करने का स्टेटस बताता है यानी वेट करना है हमें ठीक है अब हम बात करें रीसेट के बारे में इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर ट्वेंटी वन एंड इज यूज टू री स्टार्ट द एग्जीक्यूशन इट कॉज इज द प्रोसेसर टू इमीडिएटली टर्मिनेट इट्स प्रेजेंट एक्टिविटी दिस सिग्नल इज एक्टिव हाई फॉर द फर्स्ट फोर क्लॉक साइकिल टू रिसेट द माइक्रो प्रोसेसर ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं आई के बारे में यानी हमारे इंटरप्ट सिग्नल होता है इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर 
इट इज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल विच इज सैंपल ड्यूरिंग द लास्ट क्लॉक साइकिल लास्ट क्लॉक साइकिल जो मरता होता है वहां पर सैंपल ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेसर कंसिडर्ड दिस एन इंटरप्ट और नॉट यानी इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर एटीन पिन नंबर एटीन पे अवेलेबल होता है इट इज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल विच इज सैंपल ड्यूरिंग द लास्ट क्लॉक साइकिल ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेसर कंसिडर्ड दिस एज एन इंटरप्ट और नॉट ठीक है अब हम एन के बारे में बात करें इट इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट यानी पिन नंबर 17 पे हमारा अवेलेबल होता है ये इट इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट विच इज एन एज ट्रिगर्ड इनपुट विच कॉजेज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द इनपुट टू द माइक्रो प्रोसेसर ठीक है अगर हम टेस्ट के बारे में बात करें जो कि हमारा कहाँ पे होता है पिन नंबर ट्वेंटी पे अवेलेबल है ठीक है अगर उसके बारे में बात करें तो दिस सिग्नल इज लाइक वेट स्टेट एंड इज अवेलेबल एट पिन नंबर ट्वेंटी When this signal is high, then the processor has to wait for idle state, else the execution continues. ठीक है अगर हम बात करें MN एन और एम एक्स की यानी जो कि हमारा पिन नंबर थर्टी थ्री पे होता है इट स्टैंड फॉर मिनिमम मैक्सिमम एंड इट इंडिकेट्स वॉट मोड द प्रोसेसर इज टू ऑपरेट इन वेन इट इज हाई इट वर्क इन द मिनिमम मोड एंड वाइस वर्षा यानी जब हमारा ये हाई स्टेट पे होगा तब हमारा कहाँ पे काम करता है इट इज हाई स्टेट इट वर्क्स इन द मिनिमम मोड और जब हमारा लो होगा तो हमारा ये कहाँ पे जाएगा हमारे मैक्सिमम मोड पे ठीक है अब हम बात करते हैं आई के बारे में जिसको हम क्यू एस वन भी कहते हैं इट इज एन इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट सिग्नल एंड इट एवेलेबल एट पिन नंबर ट्वेंटी इट इज एवेलेबल एट पिन नंबर ट्वेंटी फोर माइक्रो प्रोसेसर रिसीव दिस सिग्नल इट एक्नोलेज द इंटरप्ट ठीक है अब हम बात करते हैं ए के बारे में जिसको हम क्यू एस जीरो भी कहते हैं जो कि हमारा कहाँ पे अवेलेबल होता है ट्वेंटी पिन पे इसको हम क्या कहते हैं एड्रेस लैच इनेबल ठीक है इसका काम क्या होता है कि अ पॉजिटिव पल्स इज जनरेटेड ईच टाइम द माइक्रो प्रोसेसर यानी द प्रोसेसर बिगेन्स एनी ऑपरेशन दिस सिग्नल इंडिकेट्स द एवेबिलिटी ऑफ अ वैलिड एड्रेस ऑन द एड्रेस और डाटा लाइन ठीक है अगर हम बात करें डी की जो कि हमारा एस नॉट है ठीक है यानी एस इट इज Stands for data enable and is available at pin number twenty six. ठीक है. It is used to enable trans receiver eight two eight six. The trans receiver is a device used to separate data from address or database. अगर हम वही बात करें D T और R की जो कि हमारा pin number twenty seven पे available है यानी S one. It stands for data transmit or receive signal and is available at pin number twenty seven. It decides the direction of data. flow through the trans receiver when it is high data is transmitted or and in vice versa condition theek hai ab hum baat kare m or memory or input output ke bare mein jo ki hum s2 bhi kehte hain jise this signal is used to distinguish between memory and input output operation when it is high it indicates input output operation and when it is low indicates the memory operation it is available at pin number 28 theek hai wr राइट यानी जिसको हम लॉक भी कहते हैं इट स्टैंड फॉर राइट सिग्नल एंड इज अवेलेबल एट पिन नंबर 29। इट इज यूज टू राइट द डाटा इन टू द मेमरी और द आउटपुट डिवाइस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ मेमरी और इनपुट आउटपुट सिग्नल हम बात करें एच एल डी ए की यानी जिसको हम क्या कर इसका काम क्या होता है इट स्टैंड फॉर होल्ड एक्नोलेजमेंट सिग्नल एंड इज अवेलेबल एट पिन नंबर थर्टी दिस सिग्नल एक्नोलेज द होल्ड सिग्नल ठीक है हम बात करते हैं होल्ड के बारे में होल्ड क्या करता है कि दिस सिग्नल इंडिकेट्स टू द प्रोसेसर दैट एक्सटर्नल डिवाइसेस आर रिक्वेस्टिंग टू द एक्सेस द डाटा एड्रेस और डाटा बसेस इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर थर्टी वन ठीक है हम बात करते हैं क्यू एस वन एंड क्यू एस जीरो के बारे में तो देर आर क्यू और स्टेटस सिग्नल विच आर एवेलेबल एट पिन नंबर ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव क्यू एस वन एंड क्यू एस जीरो ठीक है दिस सिग्नल प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ द इंस्ट्रक्शन क्यू देयर कंडीशन आर शोन इन द अगर हम इसके कंडीशन की बात करें तो इसके कंडीशन कैसे हम करते हैं अगर इस कंडीशन की बात करें तो हम बात करते हैं क्यू एस जीरो क्यू एस वन एंड स्टेटस ठीक है जब ये जीरो जीरो होगा तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता यानी नो ऑपरेशन ठीक है स्टेटस क्या हो गया हमारा सिग्नल का नो ऑपरेशन जब ये जीरो वन पे होगा तो क्या होता है कि फर्स्ट बाइट ऑफ ऑप कोड फर्स्ट बाइट ऑफ ऑप कोड फ्रॉम द क्यू ठीक है जब ये वन जीरो पे होगा वेन इट इज एट वन एंड जीरो वेन आवर क्यू एस जीरो इज वन एंड क्यू एस वन इज जीरो देन आवर स्टेटस इज 
एम्प्टी द क्यू ठीक है वेन बोथ क्यू एस वन एंड क्यू एस जीरो इज एट वन देन सबसीक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू ठीक है तो दोस्तों आज हमने बात की थी एट जीरो एट सिक्स के बारे में एट जीरो एट सिक्स में हमने आपको पेन डायग्राम के बारे में बताया हमने ब्लॉक डायग्राम यानी आर्किटेक्चर के बारे में बताया एट जीरो एट फाइव और एट जीरो एट सिक्स के डिफरेंस के बारे में बताया एट जीरो एट सिक्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया तो आई होप डेट यू लाइक दीडियो एंड अगर इसके बारे में अभी आपको कोई भी हमें और सजेशन देनी है या कोई भी इस रिगार्डिंग हमने कुछ भी कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है या डिफिकल्टी फेस हो रही है तो प्लीज हमें कमेंट करें और हमें ईमेल करें जिसको हमने हमारा ईमेल एड्रेस है कॉन्टैक्ट एट द रेट इन्फॉर्मेशन दुनिया डॉट कॉम सो होप सो आपकी आपको लाइव वीडियो हमारे अच्छी पसंद आई हो थैंक यू